Morning, morning, everybody. Good morning, morning. How are you? How's everybody doing? Morning, people. So I hope you're having a good day. We got really good attendance. Morning, Christian. Gerardo, hello. Good to see you. Um, morning. Helen, hello. Good morning, Wendy. Um, Jennifer, Ulysses, hi guys, Mr. Ascension, good morning, how are you? Mr. Quintanilla, hello. I also see hello, Mr. Mr. Cruz, hello guys, how are you doing? Mr. Chacon, good morning. So thanks everybody, gracias por unirse el día de ahora. I'm super excited, uh, tenemos un buen, una muy buena asistencia, we have a really good attendance, gracias por levantarse tempranito. Like, I'm very, very happy to see you guys. How are you doing? ¿A qué hora se despertaron? What time did you get up? Or did you wake up? ¿A qué hora se despertaron, guys? Like, ahorita? <laughs> like, just now? Five minutes ago? Two minutes ago? Are you ready for work? Mr. Quintanilla, ya, ya está like, listo para irse a trabajar. Ahora descanso. Oh, wow. Gracias por, por sacrificar su día libre. Ven. <laughs> ok, pero va a valer la pena. You will see. It will be worth it. At the, al final del camino, you know, después de, de un tiempo, you will be like, oh, ok. Valió la pena cada madrugón. <laughs> ok, gracias Dan, thank you lo veo súper tempranito siempre I see you like very very early every day, so gracias por estar acá con nosotros eh, gracias chicos por, por estar acá like super early desde el inicio de nuestra clase eh, ahora comenzamos la unidad número 3 significa que solo nos faltan dos semanitas guys eh, two weeks la verdad es que el tiempo no se siente en Y van a ver que, que levantarse temprano in the long term uh, sí vale la pena, you know? especialmente porque no es me voy a levantar temprano a, a ver YouTube, you know? <ríe> o porque no pueda dormir, sino porque estamos haciendo algo valioso con nuestro tiempo. Eh, estamos aprendiendo una nueva habilidad. Eh, so we are eh, learning y, y algunos... Eh, Es como, ah, ok, me quiero cambiar de, de empleo a, al finalizar el año. Eh, I want to get, I don't know, quiero viajar o tengo familia en otro país and I need to travel. So, veamos eso como la oportunidad, you know, o la puertecita para eh, obtener lo que queremos, you know, to get whatever you want. Así que gracias por, por estar acá con nosotros, chicos. Voy a pasarles asistencia super quick. Me regalan confirmación. Teníamos una tarea. Vamos a revisar la tarea en un par de minutitos. We are going to be checking your homework. No era una tarea larga. Era una tarea súper, súper cortita de hablar de una persona de nuestra familia, right? Eh, tenemos también eh, una revisión de vocabulario. Y la unidad número tres es empezar a crear preguntas. Así que ahora va a ser mucho de, de question, eh, question answer interaction, así que please get ready, um, get a, a piece of paper, as we always do, and let's get started. Se me pueden ayudar con su camarita un momento, that would be amazing. Yo sé que algunos ya van de camino o están preparándose, but eh, gracias por, por estarnos escuchando ahí desde lejitos. So, um, y por siempre, you know, estar súper pendientes. Give me one second. Un segundo acá, que me ya está seco here. Ok. Here we go. Hi, Luis, good morning. Nice to see you, Christian. Hello, hello, guys. Me alegra verlos por acá. Happy to see you here. <laughs> okay. Okay. Eh, 
eso, me regalé confirmación, porfa. Eh, Cristian. Gracias, Cristian. Eh, Eunice. Eh, Gerardo. Good morning, Gerardo. Gracias. Thank you so much. Eh, Helen. Helen, Helen. Hi, Helen. Good morning. Eh, Jennifer Carolina. Hola, Miguel. Good morning. How are you? Ulises. Present. Gracias, Ulises. Ya está, ya está caminando. Are you working already? Todavía no. No, aún no. Ok, not today. Ok, Jorge. Nayer. Eh, José Roberto. Roberto, Roberto. No lo veo por acá. Ahora sí, Linda Acuña. Good morning. Hello, Linda. Good morning. Eh, Lourdes Janet. Present. Hello. Good morning, Janet. How are you? Good morning. Morning, morning. Eh, Luis Miguel. Hi, Luis Miguel. Nice to see you there. Hi, Luis. Hi, I'm here. Ah, thank you so much. Gracias por la confirmación. Uh, Manuel Quintanilla, uh, me regalé confirmación, por favor, Mr. Quintanilla. Gracias. Manuela Sanción. Mr. Chacón, me regalé confirmación, por favor. Good morning, thank you. Vanessa. Hola, Vanessa. Good morning. Present. Gracias. Wendy Bermudas. Present. Good morning. Thank you. Good morning. Uh, Mr. Cruz. Good morning, William. Good morning, present. Thank you. Thank you so much. Mr. Sandoval. William, William, William. William. Uh, Mr. Galicia. Present, present. Good morning. Hello. Glad to see you here. Mr. Sandoval, no, 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 okay, okay, great, great, thank you so much, guys, so, gracias por estar acá, no sé si me faltó alguien, um, Eunice, good morning, Eunice, ya la veo conectada, gracias por estar con nosotros, good morning, good morning, morning, let me see, I think we are good, okay, I think we're fine. Ok, everybody, so, bueno, um, well, gracias y, y vamos a, a dar inicio a la sesión del día de ahora. Eh, first, eh, teníamos esa tarea y la vamos a revisar, like, super quick here. Eh, Mr. Galicia, tenemos one on one ahora, eh, se puede regalar un par de minutitos al finalizar la clase, that would be great. Eh, si tiene alguna dificultad con el tiempo, me indica y podemos hacer la reprogramación, right? You let me know. Um, yesterday, guys, teníamos un tongue twister, pero teníamos tarea para ahora. Así que, please, this tongue twister, eh, síganlo practicando, keep on practicing. Y al finalizar la semana, este día viernes, vamos a practicarlo. We are going to... Ok. So, el día viernes vamos a revisarlo juntos. We are going to check it together, learn it together. Y de esa forma tienen más tiempo para hacer la práctica del Tone Twister, que nos va a ayudar mucho con pronunciation and fluency. Eh, to get started today, quiero comenzar con un par de palabras eh, o verbos, let's say. Algunos de ellos son nuevos, probably algunos no. Eh, so in the meantime, let me go ahead and get started. Eh, necesito eh, first make sure that we get the pronunciation correctly. So, guys, please repeat with me. Vamos a repetir juntos. La primera es begin. Please repeat it. Begin. 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 Next one, call. Begin. Call. 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 Next one, can. Can. Next one is come. 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 Mm -hmm. 
The following is could. 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 Do. 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 Feel. 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 Mm -hmm. Fine. 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 Yes. Get. 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 Give. 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 Go. 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 Go, como una U, right? Go. Mm -hmm. Go. Go. Yes. Have. 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 Okay. Here. 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 Mm -hmm. Help. 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 Keep. 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 Mm -hmm. No. 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 Okay. No. Leave. Leave. Okay. Let. 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 And obviously we have like. 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 Okay. Very good. Very good. Now let's get it started and let's check the meaning. Begin. What is the meaning of begin? What does it mean? Comenzar. Comenzar. Exactly. Like a start. So begin. A start. So lo mismo, right? Then we have call, like call somebody, llamar a alguien, right? Eh, probably over the phone or simplemente decirle a alguien que llegue cerca, right? So that's call. We have can. Any idea what can is? ¿Alguna vez han visto can? Poder, exactly. Pero en el sentido de puedes hacer algo, tienes esta habilidad, so can. Mm -hmm. We have come. What is the meaning of come? Venir. Venir, good. And then we have could. What about could? Could, lo vamos a ver más adelante. Lo utilizamos. Poder, pero en pasado. Okay, very good, exactly. Es poder en pasado, pero también lo utilizamos para hacer preguntas bien cortas, preguntas bien formales. Like, ¿me podrías ayudar? Could you help me? Eh, ¿Podría ir al baño? Could I go to the bathroom? Me podrías, me podrías prestar dinero. Could you lend me money? So we can use could para hacer peti peticiones o solicitudes de forma muy, muy formal. All right? Eh, y son como bien cortés. Así que we are going to check that later. Then we have do. Ya lo vimos do. We have feel. Like I feel. I feel sick. Me siento enferma. I feel happy today. I feel angry. Or I feel hangry. So we have feelings, right? Me siento. I feel. Fine. What's the meaning of fine? Buscar. What's fine? Buscar, exactly. But the actually fine is como ya lo busqué, ahora ya lo encontré. So fine is encontrar algo, right? Oh, like, oh, acabo de encontrar mi dinero. I find my money, yeah? Next to or under my bed. Uh, encontré nuevos amigos. I found or I find new friends every time. So find es encontrar. Eh, we have get. Get tiene muchos significados. Por el momento no nos vamos a complicar la vida. What they mean. Pero get es como obtener, como ser, right? So that's okay. Give. ¿Cómo puedo utilizar give? What is the meaning of give? Dar. Dar, very good. Solo escucho una voz, guys, and the others. <laughs> okay, so give us that, exactly. So I give, um, what? I give some money, I give some candy, I give some presents. So I give, yo entrego, yo doy, right? Um, <clears throat> go, we know what it is. Have, es bastante fácil. Here, what is here? Escuchar. Exactly. Escuchar. Listen or hear. <clears throat> Obviamente, listen es como pongo más atención. Hear es como, uy, escucho un ruido. <laughs> ok, algo de, voy pasando y escuché esto. So, here is like, I, he I hear a sound. I hear a noise. I hear some animals. So, I hear. The, yo escucho. Help. Ayuda. Mm -hmm. Ayudar, exactly. So, ayuda or ayudar. Very good. Keep. What is keep? Quedar o mantener. Mantener algo, exactly. Quedar algo también, pero también puede significar guardar. For example, eh, 
yo guardo, no sé, la comida en, la refri en el refrigerador. So I keep my food in the refrigerator. Guardo mi dinero en el banco. I keep my money in the bank. So I keep. Or you can say, oh, no, se preocupe, yo lo voy a guardar. I'm going to keep it, right? Lo voy a mantener conmigo. Entonces, keep es más en el sentido, sí es mantener, pero no en el sentido de me voy a mantener saludable o algo así, sino en el sentido de guarda, okay, de keep something to yourself. Um, no, we, I think we already know what it is. Uh, leave, la veíamos anterior, que leave es de me voy, de dejo un lugar, de me abandono un lugar, right? We have let. ¿Alguna idea con let? Ir. ¿Perdón? Como ir. Como ir, ok. Creería que es por let's go, right? <ríe> eh, yeah, ok, we got an idea. But let's go. Hello, creo que escuché una voz por ahí, but I'm sorry, I couldn't, no podía ¿Cómo identificar. Eh, ¿Cómo? ¿What was that? ¿Cómo, ¿Cómo pedir permiso? ¿Cómo pedir permiso? ¿Cómo vamos? Ok, de hecho, let sí tiene que ver con permiso, pero en vez de pedir, es darle el permiso, right? So, si yo le digo... I let you do it, es como yo lo, le permito hacerlo. So, I let you do it. Or, oh, ella me dejó hacerlo. She let me do it. Okay. So, let es permitir, right? Cuando decimos, let us go, es como, sí, es vamos, you know. Y, but lo utilizamos con más verbos. Like, hagámoslo. Let's do it. Okay. Llamemos. Let's call them. Eh, or apurémonos, let's hurry up. Entonces el let eh, sí tiene que ver con permiso. Combinado, cambia el significado un poquito, right? But yes, let es como yo permito algo o alguien me permite hacer algo, right? So, guys, les voy a dar cinco minutitos. I will give you five minutes. And I want you to, eh, si es necesario, si consideran adecuado, escribirlo. Si se les queda más escribiéndolo, Do it writing down. Necesito oraciones, cinco oraciones con verbos que ustedes no se recordaban. Probablemente sean verbos totalmente nuevos o simplemente verbos que no se recordaban. Vamos a meterle un poquito con la parte de eh, intonation. Eh, intonation es la forma como sonamos, guys. Yo sé que está tempranito y a veces... Eh, nuestra voz va como así, oh, you know. <risa> pero es muy importante que le metamos un poquito la entonación, so vamos a leerlas adecuadamente. So, if I say, for example, um, I got, for example, the part of help, right? Oh, ayudo en mi casa con todas las actividades, so I help in my house, or I help my mother with all the housework. Or, I help at work with extra activities. So, I help, te ayuda, right? So, vamos a um, in, utilizar entonación adecuadamente. Guys, tenemos cinco minutitos. Escojan los verbos que son nuevos, los que no se recordaban, the ones you didn't remember. Y hagamos un ejemplo. Si ustedes ya se lo sabían, it's okay. No los escriban. Si ya no son verbos nuevos, no los escriban, sino en su, en el aire, right? In your mind, in your head, vayan ordenándome la idea. So, for example, con keep, que es un verbo un poco difícil a veces de utilizar. So, you can go like, okay, um, yo me guardo todo para mí mismo. Yo me quedo con todo, ya, yeah? y, y pues no digo lo que pienso. Puede ser, for example, like, I keep all my thoughts or I keep all my ideas to myself. So, vamos siempre, sujeto, verbo y luego complemento. The same structure. So, cinco minutos, guys, five minutes. Then I'll go ahead and check on you. Eh, morning, Jorge, me alegra verlo por acá. Super happy to see morning, you here. Nice to meet you. <laughs> nice to see you, Jorge. Ok. Uh, Roberto, no sé si Roberto ya está acá. William, Mr. Sandoval, todavía no. Robert 
Oh, Roberto, good morning, me alegra verlo. Gracias por, por solucionar la dificultad que tenía. Acabo de, de leer su mensaje. But thank you, thank you so much. Okay, thank you, Roberto. Hi, Mr. Galicia. Yes, we are having one on one al finalizar la clase. Okay, guys, so I need your help, okay, with the with the verbs that we have. I need like your, I need to listen to you and I need to listen to your examples. So um, let me go ahead and let me listen to Eunice. Eunice, regaleme un par de ejemplos, please. Regaleme un par de oraciones. No las he terminado aún, estoy pensando. Okay. <laughs> It's okay, that's all right, no worries. Regreso con usted, I'll come back to you. Uh, let me see, let me see. Uh, well, son cinco, right? O todos los que puedan, los nuevos. Uh, the, the idea is to make them with the new ones. Um, Bunny, Bunny, ya los tiene, do you have them? No, 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 todavía no, todavía las estoy haciendo. Okay, no worries. ¿Cuántos lleva? How many do you have? O todos um, son like nuevos. <laughs> oh, por cierto, guys, antes que se me olvide, el único que vamos a dejar ahorita de, de fuera, que no lo vamos a tocar, es el can y el could. Se los voy a señalar acá. No los vamos a tocar porque ellos son un poco especiales, digamos. Entonces, nos vamos a confundir la vida si los tratamos normal. Ellos llevan like. Esos dos, olvídense por el momento de ellos, no existen. <laughs> ok, but solamente les queda la idea que Ken es para habilidades. Y Q también, pero Q a veces lo usamos para preguntas súper formales. Por el momento no los utilizamos. Don't use them, please. Oh, ok. Super weird. Zoom ha hecho cambios y me acabo de fijar. They didn't have it yesterday. Guys, ¿les ha pedido que actualicen Zoom también? It looks like Zoom tiene otra actualización. Ok. Um, ok, so let me just go ahead. Let me move. Mr. Cruz. Hello, Mr. Cruz. Tienen un par de ejemplos para nosotros. Cuéntanos qué es lo que tiene. What examples do you have? Uh, 
¿Qué oraciones tiene ahorita? Uh, bueno, este... Uh, my mother keep my, keep my money. Oh, ¿es cierto? ¿Es that true? No. Ah, uh -huh, was like, really? <laughs> ok, my It's mother example. keeps... Solo le vamos a agregar la S, right? Lo demás súper bien. My mom keeps my money. Ok. Uh, I begin uh, story in English. Ah, ok, ok, good, good. Como tenemos oh, dos verbos ahí, ahí begin y luego study, vamos a hacer I un pequeño truco. Study. Sí, vamos a hacer un pequeño truco. Con begin, I mean, perdón, con study, me le va a agregar ing. I begin eh, studying English. Exacto. Vamos a utilizar ese truco ahorita, luego les explico por qué. ¿Mm? But good, I like your example. Ok, do you have more? Uh, ok, I... I feel super happy. Oh, nice. También ese ejemplo es de verdad. <laughs> Is that for real? Yes, yes, yes. Ah, okay. Why? Why are you super happy? Uh, because uh, I, I start a new week. Ah, ok. Nice, nice. I'm glad to hear that. Ok, ok, great. Thank you, Mr. Cruz. That was nice. That was good. Luis, yo siempre lo veo listo to participate, así que I'm going to take you. <laughs> ok, what do you have, Luis? Um, I begin the day with the best attitude. Ay, good, good. Uh -huh. um, I keep my souvenirs in a box. You keep your souvenirs, oh, your souvenirs in a box. Okay, okay, cool. Those are very nice examples. Any other yes. verb? Tiene más verbos? Um, in, and I go to the park all the days. Oh, okay, okay, cool. Very interesting. Creo que los nuevos eran como para la mayoría begin, keep, okay. Those are the ones that repeat, okay, that repeated. Go, you said. Okay, perfect. Thank you. Thank you, Luis. Let me see. Welcome. Girls. Uh, Janet. The, Janet, ¿tiene un par de ejemplos para nosotros? Do you have some for us? Uh, Helen, do you have some examples for us? I go to the park. I like eat pupusas. Okay. Uh, so, con I like eat, vamos a hacer el mismo truco we did before. Le vamos a agregar ing a uh, eat. So, I like, y luego le agregamos ing a uh, eat. I like eating pupusas. So, it's like, um, vamos a aplicar un, un truquito por ahí, pero luego les explico exactamente why, porque estamos haciendo el cambio. Mm -hmm. Good, Helen. So, you go to, you like to eat pupusas. You go to the park, I think you said. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? What do you have? ¿Qué otro verbo seleccionó? What other verb did you select? And... My brother, my brother have uh, two children. Oh, okay. My brother has two children. Okay, okay. That's okay. Actually, con have, have es un poquito especial. Eh, no recuerdo si les había mencionado eso, but in just in case. Let me mention this. Para tercera persona, vamos a hacer un pequeño cambio y utilizamos, en vez de have, utilizamos has. So, I like your example muy, muy bien, because nos, nos ayuda también a avanzar un poquito con esa parte de terceras personas. So, have, la tercera persona va a ser has. No digo un verbo diferente, solamente estoy haciendo un cambio. So, I have... Um, no sé qué tengo. <laughs> okay, I can say, for example, I have two brothers, I have two sisters. Pero si yo digo, por ejemplo, Helen, oh, Helen tiene un hermano. 
So Helen has one brother, right? Or Helen tiene bebés. Do you have a baby? No. Uh, okay. Um, so en la forma negativa, aunque tenga has, well, yo vuelvo y siempre voy a utilizar, por eso le llamamos al verbo hace. So, porque again, I come and I say, oh, Hel Helen doesn't have babies yet. Okay. So, have, utilizamos has, pero en negativa siempre, siempre vamos a utilizar el que tenemos acá en negrito. The one that is involved. All right, guys, let's move on. So, avancemos, please, si no han terminado, no se preocupen, no worries. You can uh, take some time later. Luego pueden avanzar para poder, eh, I mean, vamos a tener like a little homework for tomorrow con esos verbos, así que you are good, no problem. Now, guys, let me go ahead and present, oh, this is my everyday, you know, slide. Uh, today, vamos a hablar un poquito de departments in your workplace. Vamos a hablar de what do they do, cuáles son algunas de las obligaciones they have, the responsibilities they have. But to get started, let's take a look at the following. Um, in your department, siempre tenemos algunas áreas. So let's take a look at the areas that you have there y luego ustedes me cuentan qué es lo que hay in your department. For example, it says number one, that is production, right? Number two, research and development. Number three is purchasing. Number four is the marketing area. Number five is human resources management. And number six, accounting and finance. Now, let's take a look at the meaning of them. Purchasing, does your company have purchasing? Tiene un área de compra. Well, first, um, do you know, guys, if your company manufactures products? Tienen un área de producción o todo lo importan? Do you know? Do you have any idea? Localmente no todo es importado. No todo es importado. So, tiene o sea, como una manufactura. Oh, todo es importado. No, todo es importado. Solo la, la colocación de precios, viñetas se realiza acá. Logística. Oh, so no hay production. No, acá no. Ay, very interesting. Ok, ok. Pero, um, ok, yeah, got it. <laughs> so there is no production, there is no manufacturing. Ok. Um, guys, ¿todos son, ¿ese es su primer empleo o alguno de ustedes ha trabajado en otro lugar before? ¿A dónde habían trabajado antes de este empleo? Where did you work? Um, working in the restaurant. You worked in a restaurant. Okay, nice. Which restaurant? Um, the Parados restaurant. Ah, okay, okay. Parados It's restaurant. Mexican food. Okay. Nunca he ido. I have never gone, pero lo he escuchado. I have heard about that place. Okay, Parados Restaurant. What about the rest? ¿Y los demás, chicos? ¿Es este tu, su primer empleo? ¿Is this your first job? So, where did you work? ¿A dónde trabajaron antes? Where did you work before? Yeah, pizza Hut. Oh, Pizza Hut. Okay. Okay. Oh, Restaurant too. Okay, so Parados, Pizza Hut. ¿Alguien más? Restaurante McDonald's. In the call center? Yes. ¿Qué trabajó en la call center? No me muestra. Zoom. Yo, William. Hey, William, where? ¿En cuál trabajó? Where did you work? Se llamaba Comdata Group. Ok. ¿Y era call center de qué? What? Español. Uh, no, I mean, eh, ¿qué cuenta? ¿Qué account? Uh, Movistar. Oh, ok, ok. ¿Movistar El Salvador o Movistar, cuál es el otro? ¿Colombia, I think? Uh, sí, había Colombia y Costa Rica. Costa Rica, ok, ok. The three, the three of them. Sí. Wow. Ok. 
<laughs> I have heard. It's escuchado que es bastante complicado. I have heard that it's a little complicated. I don't know. <laughs> so you can tell us later. Okay, you can tell us later. Mr. Quintanilla, ¿a dónde trabajó? Where did you work? Lo veo como de los que tienen más experiencia here. <laughs> McDonald's. Okay, McDonald's. All right. So, very interesting because algunas ya tienen experiencia en la parte de, de, de restaurante, right? So, sounds good. Sounds good. ¿Alguien más? Anybody else? Girls, las niñas que siempre me pasan calladitas. Girls, what about you? Linda, where do you work? Ulises, ¿dónde trabajaron, guys? Where do you work? I imagine they are taking a shower. So <laughs> it's my first job. This is your first job. Oh, okay, okay. So you're a newbie. <laughs> okay, nice, nice. So uh some companies tienen esa parte de producción. In your case, no es importado, así que we we skipped it, right? But there is like a production area. Eh, si estuvieron en el restaurante, esa es actually el área de producción, right? Like the, the, the making of the hamburgers, the making of pizza. So that's production. Then we have research and development. No sé si han escuchado de estudios de mercado, right? Or your company checks like, okay, ¿cuáles son los posibles? Uh, ¿Qué es lo que la gente quiere? What do people want? Okay. Um, and what can we show que les podemos dar what can we give them so this is research and development then we have purchasing obviously si hay producción if there is production there is purchasing so mandaban a comprar todas las cosas right they bought bread en el caso de los que trabajaron in mcdonald's um in pizza hut in burger king and those restaurants So, hay alguien o hay un departamento encargado de hacer todas las compras. Probably las semanales, probably daily purchases, pero el departamento se llama purchasing, right? ¿Alguien ha trabajado en el área de purchasing? Probably not. Okay. Okay, so that is the one. Then we have marketing, right? The people who is in charge of social networks. Facebook, WhatsApp, Twitter, quien está tirando la promoción, right? And, and analyzing and everything. So that is marketing. Then we have human resources management. Escuché que algunos eh, tenemos acá un par de managers. So en algunas empresas hay un departamento específico que se encarga de reclutamiento, de contratación, you know, eh, cambio, rotación de personal, etc. So that would be human resources management. Pero a veces eh, es el mismo encargado de tienda quien tiene la múltiple función de hacerle de todo. So in your cases, guys, ¿cómo funciona? Are you, do you have a human resources management department? ¿Tienen un departamento encargado de contratación, eh, rotación en everything, encargado de los, de los horarios? ¿O oh, a ustedes les toca asumir la función? Eh, yes, eh, es compartido en parte. Ok, ustedes hacen un poquito y hay alguien también sí, a cargo. Pero sí, si, pero si hay un departamento de recursos humanos. Oh, ok, ok. So ustedes no hacen la parte de contratación, eh, ah. el escrutinio y todo eso. Solo cuando es para, cuando es para eh, temporada, así se llama assessment. Ah, assessment. Very uh -huh. interesting. Uh -huh. Okay, 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 okay. Good. So, yeah, so normally, eh, well, yeah, ustedes me imagino que porque están directamente encargados de, de, de la branch, de la tienda, right? Mm -hmm. But that would be like... Exactly. Human Resources Management tendría que hacerse like, cargo de, de todo ese proceso. And the last one that is Accounting and Finance. So we are talking about money, okay? Um, so lo que entra, lo que sale, you know, like all the money that is in the, in the place, in the store. Uh, ¿Ustedes tienen algo que ver con money, guys? Or si hay alguien, there is somebody. Hay un departamento de finanzas. Okay, great, 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 great. Nice. So that is accounting and finance. Now, necesito su ayuda. I need your help. 
machando lo que tenemos a la derecha with the areas that we have on the left. For example, production. Where can we use number one? Or si vemos, for example, vamos en orden no, para no. que podamos un poco más rápido. Ya, yeah, tell me. Number four sería, si no me equivoco. Okay, so. Four, one, two, three, four, sí. Like this one, control and supervise uh -huh. the production. Uh -huh. Oh, okay, very good. Yes, exactly. This is production. So it says control and supervise the production workforce and inventory. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. Uh, research and identify what customers want. ¿Cuál es esta? What is this? Number two. Okay, yeah, exactly. Number two. Super easy. Recruit, select, train new employees. What is this? Human resource man management. Mm -hmm. Exactly. Number, Number five. five. Number five. five. Very good. That is management. Mm -hmm. Excellent. Next one, keep the financial records of transactions involving monetary inflows and outflows. What is this? Six. Number six. Very good, exactly, this is number six. Next one, develop, design, new or improve products and process. What is this? Three. Four. Number one. Number one. Number one, production, develop, design, and improve existing products. Marketing. Marketing, okay. Uh, wait, no, wait, yo cometí un error acá. I made a mistake mm -hmm. here because sí. I wrote number four and it was not number four, so it was number one. Okay. Wait a second. Okay, so yeah, this is for exactly this is marketing. So marketing is develop, design, sobre todo la palabra diseñar, design and improve existing products. Y la el último que tenemos buy and acquire raw material, production equipment for the use of organization. This is number two. Number three. This is purchasing. Okay. Mm -hmm. sí. Exactly, this is for chasing. Ok, good, good. Tenemos acá un par de palabras nuevas. Tenemos very important vocabulary. So, la primera que tenemos es research. What is the meaning of research? Research. Mm -hmm. Research. What is research? <clears throat> eh, Como recursos. Uh, yeah, como recursos, pero como verbo. I mean, that's okay, that's ah, okay. Y como ah. actividad es. Como investigar. Exactly, very good. Research es investigar. Como, but, pero en el sentido de hacer una investigación exhaustiva, leer, revisar. So that is research. So research and identify what customers want and need. Mm -hmm. So it's investigate. The number five, que es human resources management, is recruit. Recruit, select, and train. So what is recruit? So we were talking about... Uh, you know, quien hace la parte del escrutinio, la contratación and everything. So we have this part. So recruit. Sí, reclutar. Reclutar, exactly. Uh, recruit, select, and train. What's the meaning of train? Entrenarlo. Entrenar. So cuando usted dice, oh, tengo entrenamiento, that's a training. So eso es un train de entrenar. Guys, eh, do you train people? Entrenan personas? Especialmente yes, yes, en las yes. temporadas? Yes? Yes. Okay, okay, good, good. Or do you receive training? Re reciben trainings bastante, you know, eh, bastante seguido? Sí. Do you receive trainings? Yes, sí. 
También, ok. So, this is train, right? De entrenar, de entrenamientos, ok. Uh, si son capacitaciones, es lo mismo, es un training. So, remember, train no es solamente es un entrenamiento de algo más grande, es una capacitación. Algo corto puede ser convertirse en un training. Um, let me see sería what... Yes? Brad, brand training sería. Brad training, si fuera entrenamiento de marcas. Brand, brand training. Brand Brand training. Yes, oh, okay. that's a brand training. Uh -huh. ¿Y, si, ¿Y si es entrenamiento como de, de, de alguien de bodega? Siempre es un training. Siempre. So, yeah, but, oh. pero tal vez podríamos ser más específicos y le agregamos o le cambiamos el nombre, right? So, um, podría ser como a warehouse, warehouse, warehouse es la bodega, warehouse training. Warehouse training. Um, hay otra palabra, también puede ser como, como uh, welcoming training. Welcoming training. A veces hay como un entrenamiento inicial, right? Para darle a conocer un poquito a la empresa, puede ser como un welcoming training. O so, como un entrenamiento inicial as well. Uh -huh. Pero siempre son trainings. Cualquier tipo de, de capacitación or something like that, eso es un training. Ok. Um, let me erase so we can continue. Oh, uh, antes de, de moverme here, revisamos is. Eso, por ejemplo, el control and supervise the production waterfalls and inventory. Eh, Ustedes se subieron en inventario. Esa es la palabra, inventory, right? So you were controlling or you were checking the inventory. That is the word we have right there. Uh, también tenemos develop. So develop is desarrollar. Design, que es el caso de marketing. Ellos diseñan, they design, or they improve. Ellos mejoran. In our case, estamos improving. We are improving English every day. So estamos mejorando, right? Uh, and buy and acquire raw material. Tenemos esa palabra súper útil que es raw material. Raw material es la... Um, oh my God, se me acaba de olvidar. So, <laughs> raw material son los materiales. Cuando se compran... Eh, all the materials. Wait, la materia prima. So that is the word that we use in Spanish. Materia prima. Just for you to keep it. Guys, siempre que vean palabras nuevas, eh, tengan a la mano una libretita, vayan anotándolo, you know, get it, practice it todos los días al finalizar eh, su jornada, intenten echarle un vistazo de cinco minutitos, you know, just to make sure that you get the vocabulary. Just to make sure about that. Okay. Now, guys, el tema de ahora es un poquito de preguntas, as I said before, vamos a revisar la parte de who, what, where, and when, que son preguntas, um, preguntas un poco más abiertas. Ya no solamente la respuesta va a ser sí o no, sino que ahora les vamos a pedir more information, right? More details. Um, before getting started, I want you to take a look at the following. Tenemos estas cuatro palabras. So, tenemos who. What is the meaning of who? Cuando yo utilizo who. ¿Quién? Exactly. Who es una persona. So I can go and ask, hey, who designs? Who studies at the university? Who works overtime? So who is quién? The other one is what? What is the meaning of what? Para saber sobre alguna cosa. Sobre, okay. Para saber sobre una cosa, ok. So, es como un qué o un, o un cuál. Cualquiera de las dos, qué o cuál. That is the meaning in Spanish. Where, what about where? Como de un lugar. ¿Dónde? Exactly. ¿En when? ¿Cuándo? El tiempo. Es el tiempo. Very good. When es cuando. Ok, that's exactly the one. Now here, en este pequeño ejercicio, um, vamos a utilizar estos cuatro. We are going to use this four. El único detalle es el siguiente. Eh, si utilizo who, no tiene mucho sentido que yo utilice cualquier otro, porque who le pregunto quién. 
Y el what, por ejemplo, es un qué o un cual. No tiene nada que ver uno con el otro. So we have to read it. Vamos a leer these questions. And vamos a seleccionar the correct uh, WH word. ¿Cuál sería la más adecuada en este espacio? For example, number one. Is her name. ¿Qué voy a utilizar? ¿Cómo pregunto cuál es su nombre? What? Mm -hmm. What is her name? What is her name? Yo no le puedo preguntar who is her name. Ni where is her name, porque no tiene nada que ver. I mean, I cannot ask her, hey, ¿dónde? ¿Dónde es su nombre? <laughs> There is no relationship. So, les voy a dar dos minutitos. I'll give you two minutes. Para que vayamos machando esas cuatro WH con las preguntas que están acá, with the questions below. Tienen dos minutitos, two minutes. Tienen dudas, guys? Let me know.
Okay, so I guess uh, someone tried to write there. Wait a second. Okay, <laughs> there we go. Okay, guys, so revisamos lo que tiene. Let's take a look at what you got there. Um, the first one, you already told me that this is a what, right? So es un qué. Uh, what is your name? What is her name? El segundo que tenemos, does she come from? Tenemos el verbo come, right? De venir. So uh, this is, does she come from? Como de dónde viene ella, right? De dónde es ella. So, what, ¿qué puedo utilizar? What can we use in number two? Where. Where. Where, very good. So, where does she come from? Or where is she from? Okay, excellent. Number three, does she live? ¿A dónde vive? So, this is? When. ¿Cuál es para el lugar? Which is for place. When. 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 Where. 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 Exactly. Where. Because el when me, me pregunta con tiempo. When. ¿Cuándo? Okay. For. Does she live with? Oh, yo quiero saber con quién. Cuando ustedes vean la expresión with después de un verbo, normalmente es porque va acompañado con la palabra with y es la ajá, who y me pregunta con quién, con quién comes, con quién vives, con quién trabajas. Who does she live with? Ya vamos a trabajarlo. Number five, does she do? ¿Qué hace? What is the question? When. What? What does she do? Exactly. So, what does she do? ¿Qué hace ella? ¿Qué se dedica? Mm -hmm. Luego tenemos time that she start college. ¿A qué horas? ¿Cuál puedo utilizar? ¿Para qué horas? When. When. What? When. when. Sí puedo utilizar when, pero acá yo tengo la expresión time. Entonces, what? Ajá, what? what time? Exactly, what time? No voy a utilizar when porque no lo puedo combinar con time. Sería muy repetitivo. What time does she start college? What time? ¿A qué horas empiezas a trabajar? What time do you start work? ¿A qué horas sales? What time do you finish work? Y la última is her birthday. ¿Cuándo es su cumpleaños? So what can I use? Yes, When. When, exactly, when. when. So when is para cuando, when is her birthday, when is your birthday, okay? Perfect, guys. I like it. Very good job. That was like very, very cool. Eh, preguntas con estos? Do you have any question with this? Preguntas con la WH words? <clears throat> okay. Okay, so I'm going to take that as a no. It's okay. Now, let's move on then. Y ahora sí vamos a... Oh, permítanme. Ahora sí vamos a practicar el libro. <clears throat> One second. Okay. Wait a second. Okay, there we go. So, ¿cuál es la forma entonces para hacer una pre pregunta eh, de información? Remember, ya no puedo responder ni sí ni no, sino que me está preguntando algo más, ¿ok? Um, esta es exactamente la estructura. Vamos a utilizar exactamente estos cuatro elementos um, o cinco si agregamos complemento de información adicional para hacer nuestra pregunta. So, tenemos WH Word. ¿Cuáles son las WH words, guys? ¿Cuáles son las, las palabras que me van a servir para hacer preguntas? What are the WH words? Acabamos de ver what, where, when, who, and what. Uh -huh. Ok, son siete, remember, there are seven. Acabamos de ver solo cuatro, me faltaron tres. So, what, where, ok, revisamos, when, Where, de dónde, qué más, eh, quién, cuál es quién, who, who, perfect, ok, who, ok, me falta cómo, cuál es la pregunta de cómo, o de cuántos años tienes, cuántos hermanos tienes, so, cuál es la de cuántos, 
What? Mm, cerca, cerca, cerca. Se parece bastante a who. Why? Oh, why? Oh, how, exactly, how. So, how is, lo voy a utilizar bastante para cómo, cuántos años, cuántos hermanos, cuántos, eh, no sé, cuántos pares de zapatos, right? So, voy a utilizar how. Eh, alguien mencionó por ahí why, ok, so I'm going to include why, of course. Siempre que les pregunten why, ¿cómo respondo? ¿Cuál puede ser la respuesta? Because. Because. Amazing, amazing. Exactly. Y tenemos una más. Remember, son siete. One, two, three. sería wish. Yes. Hay uno que se llama wish. Yes, 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 yes. Um, no es muy utilizado. I have to be honest with you. Porque en vez de which, utilizamos el what. Pero si en algún momento ustedes escuchan la pregunta, oh, which do you prefer, Samsung or iPhone? El which es para hacer elecciones, cuando alguien ya le da una elección bien cerrada. So, which soccer, you know, player do you prefer? Eh, or which soccer team do you prefer? Barça o Real Madrid. Es una elección que usted ya no tiene para dónde. Eh, so, ahorita vamos a practicarlos. Entonces tenemos las WH words. Estas siempre van primero. They always go first. Luego tengo el do o el das. Pero el do o el das depende de quién es mi sujeto. So, first, tengo que identificar los sujetos, right? Let me continue here. So, tenemos, por ejemplo, esta parte acá que dice, oh, what do you like? ¿Qué te gusta? Right? What do you like? Pero si yo quiero preguntar, ¿quién te gusta? ¿Qué voy a cambiarle, guys? ¿Quién te gusta? Solo cambio una palabra. ¿Cuál cambiarían? ¿Qué utilizarían? Uh, exactly. So, no voy a hacer un cambio completo, solamente cambio la primer palabra. Because what is el qué. Pero yo le puedo preguntar, oh, ¿qué te gusta? Who do you like? And that's okay. Le puedo preguntar, por ejemplo, ¿por qué te gusta? ¿Cómo le pregunto por qué? Why do you like? Why, en vez de what, yo utilizo, why do you like? ¿Por qué te gusta eso? Why do you like it? Ok, y eso es todo, that's it. ¿Me van siguiendo? Are you following me? Chicos, si voy muy rápido, tell me, tell me, because preguntas son bien interesantes. They are like super, super eh, important to ask. Let me show you another example. Tenemos también la palabra how often. So, how often, acá okay, estoy utilizando does porque yo utilicé she. Pero si yo utilizara you, otra vez vuelvo al do, right? So remember, el do es para I, you, they, and we, y todos los plurales. Mientras que does es para terceras personas. How often does she visit her family? Yo no puedo responder, oh, yes. <laughs> oh, no, 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 she doesn't. <clears throat> no se puede, because la pregunta es, how often does she visit her family? Que tenga menudo. So, se puede decir nunca, siempre. So, puede encontrar la forma to answer this, pero no puede decir sí o no. If I ask you, hey, what do you like? No me puede decir yes, yes. <ríe> ok, porque mi pregunta es bien general, bien abierta. El que le gusta, what do you like? Ok. So, chicos, ¿cómo, cómo vamos? How do you feel so far? ¿Estamos bien? Are we good? Yes. ¿Alguien tiene alguna duda? Thank you. Thank you for the confirmation. ¿No dudas? Okay. Okay, okay, okay. So then let's move on a little bit. So tenemos, vamos a comenzar con el what. Decíamos que el what es para objetos, para things. So what do you need? Oh, I need a suit. Ya tengo que dar una respuesta más general, más abierta. What does his sister do? ¿Qué hace tu hermana? ¿Qué se dedica? She is a teacher, right? So I am being very, very general. So voy a regresar a mi estructura eh, previously because um, creo que ayuda un poquito más ver, de, verlo de esta forma. And guys, les voy a pedir que me ayuden haciendo 
eh, tres preguntas. Solo les voy a pedir tres. Three questions utilizando WH words, please. Sigamos esto. No se complica en la vida de match. Sigan. Que tenga una WH word, que tenga el do o el does y luego el sujeto. Remember, eh, su do or does depende de este sujeto. Ellos están casados, están amarrados. So, y luego el verbo. Siempre necesito un verbo. Like, visit, play, eat, go, gear. Siempre es obligatorio que escribamos un verbo. Son tres preguntitas. Please write them down y me las escriben en el chat, guys. I want to read them as well. Les, les quiero echar un, un, um, un vistazo. I want to take a look at them. So tenemos cuatro minutos. We got four minutes to do that. Teacher, I want a question. Um, si quiero, mm -hmm. eh, si quiero poner como, why does he don't have a money? Eh, por el verbo have, y si hay un verbo, no sé, siempre se pone así. Sí, pues, en preguntas eh, nunca le agregamos S, ni, ni, no, no ni por ejemplo, ese. acá tiene vice, pero eh, su pregunta es negativa porque no tiene, entonces este do o este doesn't lo tiene que modificar. Eh, las, neg las preguntas negativas no son muy comunes, pero eh, si la quiere hacer de esa forma, acá le tendría que poner el negativo. Like here, eh, por ejemplo, cuando yo le pregunto, ¿por qué no te gusta? Why don't you like it? Oh, why, how, oh, why doesn't she like it? Or why doesn't she have money? Entonces, la negativa solamente tendríamos que hacer el cambio acá. No lleva un doble don o un doble doesn't, solo lo cambia acá. Y este verbo no, no se cambia, no lleva ese. Uh -huh. Thanks. You are welcome. How often do you play video games? Oh, that's a good question. Okay. Guys, eh, compártanme sus preguntas, please, en el chat. Write them in the chat. Interesting. So, how often me, me, me pregunta de frecuencia, William? So, that's a good question. Puedo responder como always, never, sometimes. Pero remember, nunca las respondemos como sí o no. We can never say yes or no. Mm -hmm. That's okay. I want to see your questions, guys. Solo veo la de Mr. Cruz. Your question is good. Your question is good. Solamente que es como más a futuro. Um, y hay un cambio con el verbo to be. Hagámoslo ahorita con el presente simple también. Intentemos hacerlo eh, o cambiarla como a dónde es la fiesta, o puede cambiarlo, puede cambiar el verbo, no hay problema, para que veamos también el uso del verbo to be en presente simple. Uh -huh. What do she like? Ok, Manuel, that's ok, solo una cosita por acá. Tenemos she como el sujeto, entonces she es tercera persona. Eh, en vez de what do, tendríamos que utilizar el siguiente que es what does she like? Lo demás está súper bien, muy bien estructurado, muy buen orden. Solo eh, cambiamos do por das. Even, en vez de she, podemos escribir el nombre de un compañero. So we can write the name of a person.
Okay. Uh, let me check it out. Uh, okay. Mr. Cruz, very good. I like it. So where does she go on vacation? Uh-huh, that's okay. Who do you... Okay. Uh, Luis, solo una cosita con la pregunta. Who do you your new friend? Necesitamos un verbo. Pero revisemos esto. Recuerde que podemos utilizar o el verbo to be o utilizo el do y el does. So... Eh, en su pregunta creo que se refería como ¿Quién es tu nuevo amigo? Si le preguntas ¿Quién es? No necesito do. Voy a utilizar solamente el verbo to be. So, who is your new friend? Como ¿Quién es él? Who is he? Who is she? Oh, ok, ok, ok. Ah, so, in that case, en vez de do, porque do me pide un segundo verbo. Do no, no es el verbo en sí. Entonces podemos hacer el cambio para el verbo to be. Who is your new friend? Lo demás está súper bien. Helen says, what do you need? How often do you wash the dishes? Very good. Which do you prefer? Pasta or pizza? Linda, that's a very good question. I like it. Eh, solo which, eh, con spelling me le falta una H. En prefer, eh, hacemos un pequeño cambio con las, las primeras letras. Prefer. Lo demás, muy bien. Muy buena estructura. When is the party? Uh -huh. Ajá. Yeah, Ajá, Roberto, much better. Why doesn't he have money? Ajá. Uh -huh. How does this work? Ok. Jennifer, that's ok. Podemos ser un poco más específicas, I would say. En vez de this, pues le podemos poner el qué, right? How does the computer work? How does the printer work? Solo para ser específicas, pero de ahí súper bien. How often do you... Eh, Mr. Chacón, ¿me ayuda con la pregunta, porfa? How often do you to funny? Eh, no logro ver el segundo verbo. Perdón, el verbo, solo veo el auxiliar. How often do you? Hasta ahí estamos súper bien, pero después de do you necesito un verbo. How often do you... Si me puede ayudar con la idea, that would be amazing. Where does your sister work? Eunice, super bien. When do you buy a new computer? Mr. Cruz, good. Where does her mother live? Bunny, that's okay. What kind of food do you prefer? I like it. I like it. Mm -hmm. Yeah, very good questions. Good, guys. Good. No he visto preguntas con who creería, solo como una por ahí. So, who, why, how. So, we can include more questions. Miss, también se puede pues, ocupar este, como did para ocupar el verbo en pasado. Mm, sí, pero lo que pasa es que lo, los voy a confundir porque vamos a practicar estas preguntas. Entonces, si no, nos vamos a dar un enchivolamiento horrible <ríe> porque no, no conocemos los verbos del pasado. Así que por el momento no, quedémonos con el dúo, con el das. Uh -huh. Quedémonos con present. Um, Linda me ayuda con su pregunta. How does she have brothers? No sé si quiere preguntar si tiene hermanos o cuántos hermanos tiene. ¿Me confirma, por favor? ¿Cómo cuántos hermanos tiene ella? Mm, ok, ok. That's a good question. So, con how, me le va a agregar una palabrita más, que es el how many. How many es para cuántos. How many y luego brothers. How many sisters. Siempre le ponemos como el que. How many brothers, how many sisters. El, el resto de estructura está muy bien. Does she have, sin la S, no necesitamos la S porque es pregunta acá. So this is a question. ¿Y 
Why do you like? Okay, I'll con it. Deme un segundito. Okay, Wendy, con su preguntita, vamos a aplicar un truquito acá, porque hay dos verbos. Where do you like? Y luego eat. Like and eat son dos verbos. Entonces, para separarlos, porque no pueden estar así, no se llevan bien, <ríe> se odian a muerte. <ríe> Entonces, vamos a ponerle en medio de like y en medio de eat la palabra to. Where do you like to eat? Y ya lo separa. Y ya, súper bien. Lo demás está bien. We are good. We are really good. Eh, play soccer. Why do you like? Ok. Mr. Chacón. Lo mismo pasa con... Es que like no se lleva bien con ningún verbo. <ríe> tiene un, un mal... Un mal eh, um, tiene una mala actitud, you know? <ríe> Entonces se pelea. Como tiene like y tiene play... Otra vez vamos a separarlos. Entonces le va a poner un to en medio para que ya, you know, no se peleen. So, why do you like to play? Why do you like to play soccer? Ajá, exactly, exactly. Very good. Y ahora sí, super, a hundred. Good, good, good. Nice. Where do you like to eat? Oh, Wendy, that's much better. Muchísimo mejor. Much, much better. Okay. Great. Okay, everybody. So, vamos a practicar a little bit. We are going to practice this. Um, okay. So, remember, la, estas son preguntas de, de muy abiertas. Si Wendy viene y me pregunta, where do you like to eat? No le voy a decir, yes, Wendy. <ríe> no puedo. I cannot do that. Cuando escuchen un what. When, where, why, how, why, me está pidiendo información. So, intenten darle information. Oh, my favorite place is my house because I like to cook, etc. My so favorite intenten. restaurant. My favorite restaurant is, I don't know, ni siquiera sé what is my favorite restaurant. <laughs> okay. Or, I like to eat, para responder igual, no van juntos. I like to eat, I like to play, I like to sleep, etc. Siempre like va separadito. Eh, for example, Mr. Chacon dice, why do you like to play soccer? Si no le gusta, pues dígale. Oh, I'm sorry, I don't like to play soccer. Yeah. So, I don't have a favorite place. Yo no tengo. I don't have. Eh, no me gusta, I don't like, ok, y ahí nos vamos. Guys, vamos a ir a practicar un poquito en grupos, we are going to practice a little bit, léale las preguntas to your classmates y escuchen la respuesta de todos, listen to their answers, right? Um, Ups, no era acá, un segundito, que me just a second, tenemos cinco minutos solamente, Lean todas las, lean la pregunta y escuchen la respuesta. That's very important. Listen to their answers. Luego venimos y vamos a compartir lo que tienen y tenemos tarea, así que ya la vamos a revisar también. Guys, vámonos, cinco minutos.
Robert, Robert. Iluminarnos, Robert. Hola. Alguien. Good morning, Manuel. Hi, guys. Morning, Miss. Hello, hello. Hi, guys. Where are you? Hola. Uy, que se cierra. <laughs> Where is everybody? <laughs> Yo solo estoy. <laughs> wow. No, quizás se están duchando or something. Hi, guys. Hola, 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 hola. Hello, hello. No, oh, ahí están. Ah. Hi, Bunny. <laughs> Hi, Mr. Chacón. Hola, hola. Sí, ahí están. Morning, morning, morning. Mr. Mr. Quintanilla estaba preocupado que estaba solito. Me lo habían dejado forever alone, guys. <laughs> okay, that's okay. So, uh, practiquemos las preguntas. Let's practice the questions you have. Estaba formulando unas preguntas para eso. Ah, okay, okay, okay. No worries, no worries. Vaya mano. Vaya mano. Voy, voy con una pregunta. Okay. How many, how many friends do you have? No sé si está bien formulada, creo que sí. No te, no te escucho muy bien. How many friends do you have? Many friends do you have? Um, eh, teacher, en este caso, eh, me está preguntando, many friends, eh, mis amigos, o si tengo amigos, Cerca no, de mi casa, ¿cuántos, algo así? ¿Cuántos amigos no. tenés? How ah. many? Acuérdate que How dijo que ah. era para preguntar. Ajá. Ajá. How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tenés? <coughs> My friends. Um, six. Six, my friend. Ah. Solo ahí me vas a contestar, acuérdate que no me vas a contestar. Ahí me vas a contestar, por ejemplo, cuatro. Ajá. I have 40 friends. I have four friends. Un ejemplo. Yo tengo cuatro Ajá. amigos. Ah, ok. Ajá. Otra. Where do you live? Una fácil. Where do you live? What do you live? No, where do you live? ¿Dónde vives? My house uh, in the um, uh, 75. Uh, no, um, um, no sé cómo responderte. Por colonia o. o, o um, um, My house in the San Salvador. Um, no sé. Jim. No, no mano, ahí puedes contestarme así. Me. I live in eh, San Antonio Abad, San Salvador. Ajá. Ajá, sí puedes contestarme. I live in San Salvador. I live, yo vivo. I live. I live. Ajá. Ajá. I live in San Salvador. En Salvador. San Antonio Abad, San Salvador. In San, in San Antonio Abad, San Salvador. Ajá. I live okay, okay. in San Antonio de San Salvador. Uh -huh. Ok. Teacher. Hello. Está bien así. Uh, can you repeat, please? Vaya, le hice dos preguntas. Eh. How many friends do you have? <coughs> que si cuántos amigos tenía, ¿verdad? Yeah, yeah. Uh, Ajá, yeah. Y ahí él me puede contestar, ¿verdad? I have four, four, four friends. Mm -hmm. ¿Verdad que está bien? Yeah. Y eh, next, next question fue, eh, where do you live? Y él me podía contestar, eh, I live in San Antonio Abad, San Salvador. Mm -hmm. Yeah, no. exactly. Normally, okay. eh, esa sería como la forma larga de contestar. Eh, okay. O puede responder... De la forma corta también, la hay. Si me preguntan, how many friends do you have? Yo puedo decir solamente, oh, hay four. 
el número. Y está oh, bien, y okay. está ok. O la forma como usted lo hizo está súper bien. La, la forma completa. <risa> ok, ok, ok. Va okay. mano. Continuamos. Gracias. Thank you. Uh, te digo una yo. Vale, dale. Do you like going? Going. To the movie? Going. Going. Ah. Ajá. Uh -huh. I like in. I like in. I like in a scary movie. A ah, scary movie. Uh -huh. Películas uh -huh. de miedo. Ok. Esto te va a gustar porque es algo que vos tenés. Veamos. How many, how many motorcycles do you have? Motorcycles. Ajá. Uh -huh. yes. How many motorcycles do you have? You have, yes. Uh, motorcycles. Um, ¿Cuántas motocicletas tenés? Vos me dijiste la vez pasada. Uh, sí, yes, yes. Motorcycles, uh -huh. one. Um, pero, va, ¿cómo puedo decirte voy a comprar una más? No, me dijiste que tenía dos. I Ajá. have, I have two motorcycles. Motorcycles. Ajá, pero quiero Ajá. comprar una más. Tres. Sí. Pero te comprar creo que es... Es sell. Sell, creo que no, vender es sell. Mm -hmm. Bye. Comp comprar es buy. Ajá. Bye. I want to buy a new motorcycle, puede decir. Yes, yes. Práctica. Despertó, mentira. Yeah. <laughs> Welcome. <laughs> Welcome. <laughs> no, amazing. Ahí está, you know, calladita, pero seguro. Qué mala la onda. <risa> es un niño, no, no. Nadie se le salva, va. Es guys are terrible. No, súper bien, exactly. I want to buy. Quiero comprar otra. I want to buy another. Uh -huh. Ese es quiero, pero voy a comprar. Um, ok. <risa> no lo quiero okay. confundir. Ok, no, eso está okay. bien. I want to buy another one implica futuro. Pero si quieres ser más específico de voy a comprar, puede ser I will buy. I, I will buy. Uh -huh. will. Uh -huh. No lo hemos visto, okay. lo vamos a ver luego, pero sí, will es para cosas a futuro. So I will buy another. Uh -huh. eh, fíjese que, eh, teacher, uh -huh. de esas palabras que está ocupando, eh, hay varias que las ocupan las marcas, por ejemplo, Under Armour. Eh, Under Armour tiene una iniciativa que se llama I Will. Oh. Ajá. Y igual, o sea, varias palabras de esas las utilizan. Por eso son como bastante conocidas. Oh, oh, ok, ok. Yeah, and I'm like, I don't want to confuse you. <risa> Lo que Ajá. pasa es que no los quiero enchivolar. Yo no, no quiero que empecemos sí. a mezclar en, y se puede volver complicado, pero... Oh, ok, cool. So, si los conocen, muchísimo más fácil. That's even better. So, I, I, I will, will es para futuro, para cosas que sí. usted vaya a hacer. Let's call it that way. So, I will buy it, it's fine. Yo la voy a comprar. So, ¿qué va a comprar, mm -hmm. Manuel? What are you going to buy? ¿Perdón? Eh, ¿Qué motocicleta va a comprar? What motorcycle will you buy? Uh, motorcycle. Um... Uh, una paredo motor eh, marca uh -huh. freedom. Oh, freedom uh, ok freedom sí yes uh, motor uh, two one zero two one zero oh two hundred ten two hundred ten sí oh wow a big engine eso es un motor grande poco. Uh -huh. I mean, más, más que lo normal, I would say. Bigger than normal. No sabía que Freedom tenía grandes. Ok, ok, that's all right. Nice, nice for you. I'm glad to hear that. Ok. Eh, so, guys, lo dejo un segundito, continue practicing. Me alegra que Jennifer ya está también acá. <laughs> que ya despertó y ya se bañó. Y nada, nadie es que... Ya van de salida ellos. 
Ah, por eso. ¿A qué hora se entra, Jennifer? ¿O oh, a dónde vive? ¿Where do you live? Al en San Marcos, pero ahorita me estoy bañando. No, qué gran poder de Dios. A las 5 de la mañana de bañarse. Ah, ya es kidding. Ok, ah, ok, ok. Well, but, but the good thing is que, que le da tiempo también. Y gracias por estar acá, mis. Gracias por no se vaya a electrocutar o santeo. No, just kidding. Just kidding, mis. Eh, creo que Vane también. I think, uh, Vane, ¿qué se lleva saliendo? Vane, ¿está por acá? Sí, sí, aquí estoy. Igual, de igual manera ya estoy en proceso de arreglarme. Ah, ok. A las nueve entran, right? Sí. Okay. 9.20. Oh, okay. But, but do you live close? Where do you live? Um, soy a Pango, pero uh, el tráfico es muy grande. Uh, ¿Y el caso a llegar? Saliendo justo 8.20, sí. Uh -huh. Yeah, because that traffic, wow, en una hora. Okay. Yeah, because the traffic is horrible. Okay. Okay, okay. Gracias, chicas. Igual, thanks a lot for being here. Eh, Mr. Chacón nos hace también está en el mismo proceso. Either way, si no, guys, los dejo un par de minutitos más para que compartan el resto de preguntas, right? So, go ahead, please. Hi guys, morning, morning. Hi. Hey guys, ¿por qué está tan callado acá? Hi William, hi Gerardo, hi Jorge. ¿Terminaron las preguntas? Did you finish your questions? Good morning. Yes. Morning. Oh, yeah. <laughs> okay, eso es más como que ah, se acaba de despertar. Right? <laughs> okay, that sounded like like William todavía estaba recostado eh, con un dilema um, moral de levantarme o no levantarme. <laughs> Okay. No. Not really. Okay. So it sounded like that. Guys, you say just just are listos para salir? Are you on your way out? Yes. O oh, ya van de camino. Are you on your way? No, aún no. Um, ¿Cómo se dice? Entramos. We begin work. <laughs> or we mm -hmm. start work. Uh, it's our at uh, 10 a.m. Pero a qué hora salen de su casa? What time do you leave work? Do you leave your house? Mm, ¿Cómo se dice? Nueve y media. Hay una para el, el y medio. ¿Cuál es? A half. Ah, pues no sé. Nine and a half. Ajá, uh -huh, nine and a half. Ah, llega a ser, llega bastante rápido. So nine and a half, sí. 30 minutes. Ok, ok. Oh, ok, nice. Nice, cool. Guys, what about the rest of you? So, William, ¿a qué hora se va a su casa? What time do you go to, do, do you leave your house? Mm, por lo general, igual como nueve, nueve y media. Ah, ok. Pero ya desayunaron, did you have breakfast, ya se, ya se ducharon, ya se listaron. Are you ready now? No, no, no. So, <laughs> so realmente todavía está descansando. You know? Oh, ok, ok. Well, but the good thing is that la clase le da, le da tiempo después para poder eh, prepararse, you know, to get ready and everything. Eh, chicos, practicaron las preguntas. Did you practice your questions? Sí. Okay, so can I, can I listen to part of your questions? What does she dislike? 
Ok, uh, para hacerlo más específico, en vez de she, eh, cambiemos el nombre, you know, uh, y pongámosle el nombre de alguien. Puede ser de he o de she, no, no hay problema, no hay cambio. What does Rodolfo dislike? Así. What does Rodolfo dislike? Mm -hmm. Exactly, that way. ¿Quién es Rodolfo? <laughs> Who is Rodolfo? O sea, ¿Cómo fue eso de usted dijo compañero de trabajo? Oh, a co-worker. Uh, co-worker um, of William. Ah, ok. So, William, what does Rodolfo dislike? Uh, Invéntese, lo William. Si no lo sabe, it's ok. Make it up. Igual, Rodolfo no se va a enterar. <laughs> so, <laughs> what does he dislike? Sorry, no, no, no entendí la pregunta. Oh, ok. It's ok. Luis, ¿puede repetirla? Can you repeat the question? What does Rodolfo dislike? Uh, eh, he is dislike. Uh, uh, no sé. He he's this la this like his his hair. He dislike he dislikes. You don't like the hair of Rodolfo. Mm -hmm. oh, oh no 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 but but wait. Uh, Luis, your question is what does Rodolfo dislike, right? Yes. Sí, por eso. Sí, por eso, eso dije que no le gusta su pelo. Pues. Oh, a él no le gusta su cabello. Ajá. Uh -huh. Ah, ok, got it, got it. Sorry, le entendí como que a usted no le gustaba su cabello. <laughs> ok, yeah. so he doesn't like his hair. Ok, ok. ¿Qué más? Um, ay, qué cosa. <laughs> Only that, okay. Does he like romantic movies, horror movies? Oh. He like, oh, eh, snap food. Uh, he doesn't like snap food. You mean like junk food, como comida chatarra? Ajá, uh -huh, correcto. Junk food. Oh, okay. okay. He doesn't like junk. Yes. Mm, pero más que todo de snacks, decía yo, o sea, como churros. Eh, sí, sí, pod podrían ser como, ok. Eh, es que snacks no necesariamente es malo. <ríe> so, snack es como cualquier eh, comida que usted haga entre comidas. Puede, pero un snack puede ser una fruta, un guineo, una manzana eh, o un sándwich. Eso eh, es como bien general. En cambio, oh, junk okay. food es como cabal, comida así mala. <ríe> uh -huh, like any sort of junk food. Ok. Very interesting. He is very healthy. Él es como bien saludable. Ok. Chicos, vamos a regresar. Let me eh, bear with me a moment. Vamos. Hi, everybody. Gracias por regresar. Thanks a lot for coming back. Vamos a esperar a un par de compañeros uh, for them to come back as well. Eh, chicos, just a question. ¿Alguien sabe si Mr. Sandoval es enfermo or anything? I don't know. No idea. Okay. Mm. Yeah, mis mensajes no le caen, so I'm like, okay. One, two, me hacen falta dos. 
Okay, guys. So we were asking or we were practicing these WH questions. So I heard like some of you practicing and you did it nicely. We are going to continue with this tomorrow, obviously. But uh, to practice these, well, primero teníamos una tarea. We had like a little uh, homework assignment que vamos a revisarla antes que se nos vaya a olvidar. Era escoger un miembro de nuestra familia y hablar de esa persona por un periodo de 30 segundos. So lo vamos a hacer. We are going to do this because eh, quisiera escuchar a todos. A veces es bastante difícil, but vamos a escuchar a todo cuanto sea posible el día de ahora. Now, um, con las preguntas ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. What we are going to do eh, con el vocabulario y las preguntas we got for today. In the meantime, eh, vamos a hablar un poquito de, de esa persona que escogieron. Eh, si tengo voluntarios, that would be even better. Sería muchísimo mejor. But if not, then we are good. And uh, um, let me just select some people. So, voluntarios, alguien nos quiere compartir por 30 segundos about your favorite person. My. Ok, perfecto. <coughs> Gracias, Roberto. Dame un segundo, solo lo voy a cronometrar. Yes, a second. Yes, a quick sec here. Okay, son solamente like 30 segunditos. It's only 30 seconds. So, no logra, no. Por el fondo no me deja. Bueno. Ok. So, eh, son 30 segundos. Solamente cuéntenos un poquito de la persona que escogió. Tell us about the um, person you selected. And me avisa cuando esté listo. My brothers. Ok, good. One, two, three, go. My brother is an engineer working in civil protection. He likes scary movies. Goes, goes to day gym for time a day. He has a wheat, white, uh, white sacar. He has a favorite hobby wish in watching series on Netflix. Tiene siete segundos. <laughs> <laughs> he like... Uh, Thank like, you, Summer. Uh, <laughs> Sorry. Nice. No, that's amazing. Very good job. That was very nice. I like your description. Yo sé, el tiempo corre. Time flies. But you did it nicely. Muy buen uso de terceras personas. Muy buen uso Gracias. de vocabulario. So it Thank sounds you. amazing. Oh, guys. Okay. Si tienen las actualizaciones de Zoom. Eh, tienen más emojis. You have like a lot of emojis now. Oh my God. I didn't know. Wait, no me aparece. So, <laughs> I didn't get it. Now. Lo eran ver mi emoji. Can you see my emoji? <laughs> And I'm like playing with this. Okay. Pero en teoría, there are more. No los logro ver. Okay, whatever. So, thank you, Carlos. That was good. Now, uh, tengo alguien más? Tengo más voluntarios? Do I have more volunteers? Amazing, Luis. Amazing. So, son 30 segundos. El tiempo vuela. Así que me avisa cuando esté listo. Let me know when you're ready. Ready. Okay, perfect. One, two, three, go. Hi, good morning, everyone. I'm talking about my sister. My sister is so very working. Um, I'm sorry, my sister, uh, sister name is Paola and is very working. Um, she likes it to the dance and the disc and she have uh, she has a little girl Okay. And and it's so very beautiful for my eyes. 
Amazing. And time is over. Exactly like 30 seconds. Good job. Good description. Muy buena fluidez. Very good fluency. Thank you, Luis. That was good. That was very nice. Nice, nice, nice. Okay. Uh, volunteers. ¿Quién más? ¿Quién más? Who is next? Perfect. Perfect, perfect. So, 30 segunditos. It's only 30 seconds. Me avisa cuando esté li lista. Ready. Okay, perfect. One, two, three. Let's do it. My mother is very happy. She likes to watch good videos on YouTube. She is like an animal. She is a very active person. She is like to cook. She is like all music. She is a person who more rivers. You do for El front every day. Okay. She is a beautiful. It's over. <laughs> okay, amazing, Linda. I like it. That's a beautiful description of your mother. So the way you talk about her, that she motivates you and everything. That's amazing. Uh, solamente la palabrita like. Okay. Um, creo que escuché una sílaba más. That would be likes. Like it. She, uh -huh. she likes. Uh huh. Solo agrégamele la S, likes. Okay. Ah, lo demás, perfecto. Very cool job. Solamente ese sonido, pero lo demás súper, súper bien. I like your description. Amazing. Next person, volunteers. ¿Quién quiere ser el siguiente? Who wants to go next? Mr. Quintanilla, gracias. Yo sé que está listo. I saw your microphone. Get it ready. <laughs> Así que perfect. Thank you. Le encanta colaborar a él. No, pero súper bien. De eso se trata. Y no, entre más participe, más fácil se vuelve. So great, great, great. Son 30 segunditos. It's only 30 seconds. Me avisa cuando esté listo. Listo. Y todavía suspira. You know? <laughs> Está fácil, no se preocupe. One, two, three, go. My son okay. is Gerardo Quintanilla. He's 11 years old. Um, he is studying in the morning and okay. um, doing in hot, uh, hot work. No, homework. Work. Yes. Homework. Mm -hmm. In the afternoon, okay. it, we have the light video games and soccer um, um le gusta and it's over. <laughs> <laughs> amazing <laughs> wow i know i know you want to continue speaking but the time flies el tiempo realmente huele muy buena descripción me gustó mucho las terceras personas that you're using very cool job eh, solamente quizás por ahí el like Siempre va, eh, remember, like. es que a like no le gusta ir con otro verbo. <risa> Entonces, siempre los, los separamos por el to. Uh, he likes to. Lo demás, Ooh. muy bien. Muy, muy, muy bien. Ok. Eh, Cristian, vamos con Cristian. Let's go with Cristian. Y después de Cristian se prepara. Tarararu. Janet. Creo que no escuchaba a Janet. Cristian, ¿listo? Are you ready? Cristian está en mute, just in case. You're mute. Su micrófono está cerrado. You're mute. Ahora sí, ahora sí, great. So, one, two, three, let's do it. He's myself. His name is Christian. Oh, okay. Christian Jr. He have uh, three, three years old, mm -hmm. uh, playing football, soccer, okay. and very hungry and very smart. Okay. Yeah. And the time is over. Okay. Okay. Good. Thank you, Christian. Wow. Qué rápido lo sentí. So <laughs> <laughs> Time definitely flew, uh, flew here. That, that's a very nice description. Oh, 
Very interesting. Your baby's name is Christian too. Okay, thank you. Ooh. Creo que Roberto ya está afuera, in the street. <laughs> okay, uh, Janet, ¿estamos listas, Janet? Yes. Yes, amazing, amazing. Okay, son 30 segunditos, super corto. All right, me avisa cuando esté lista. Let me know when you are ready. Uh... Yep, uh, the, my mom. Okay, go, go, go. Hey, listen. Yes, I taste it. Okay. Uh, my, my mom, uh, her name is Norma. She's 46 years old. Uh, I like uh, cooking. It's, it's a very... Uh, Una person uh, like the music, it then. Okay. In a single second. And time is over. <laughs> okay. Amazing, Janet. Okay. I like it. I like to listen about your mom, that she is that she likes listening to music. Sounds good. Eh, siempre recordemos ajá, que eh, en español no lo hacemos. Entonces, a veces, eh, por ejemplo, copiamos que en español puedo omitir el, el I y solamente digo cómo, bebo. So, en inglés es necesario. So, siempre incluyémosle la parte de she. Lo demás, súper bien. Solamente she, right? Okay. She. Mm -hmm. So we always include it. But the rest, very good description. Nice, nice, nice. Thank you. Let me see. A quien no he escuchado today. Yunis. Creo que no he escuchado a Yunis. Yunis, are you ready? Yes. Yeah, amazing, amazing. Sounds great. Son 30 segunditos. It's 30 seconds. Me avisa cuando esté lista. Let me know when you are ready. Ready. Yes, go. My sister's name is Ingrid. She is 28 years old. She has two children. She lives in Spain. Spain, her favorite color is purple. She is an industrial engineer. She has a restaurant in Spain. Okay. She like, she like favorite it is. Pupusa. Finish. <laughs> Finish the idea. It's okay. Finish the idea. <laughs> wow. I love it. Eunice, that was nice. Muy buena fluidez. Very good fluency. Good fluency, muy buena entonación. Your intonation sounds good. Eh, solamente algunas esas de tercera persona que se me le fueron por ahí. But, but I like it a lot. I like it a lot. Eh, now that you mention it, you said uh, her name is 28 years old. Guys, esa es la forma adecuada de decir la edad de alguien. Remember, she is, he is. Eh, en español yo digo, yo tengo. But in English, no puedo decir, I have 20 years old. I have 30 years old. Siempre I am, right? Para la edad, siempre I am. O si es él, he is. O si es ella, she is. Very good, good job. Nice. Okay, guys, tenemos tiempo para una persona más. One more person. Luego pasamos a asistencia. So, ¿quién quiere ser el último tributo del día? <laughs> Who wants to be the last tribute? Volunteers? There are no volunteers. Helen, would you like to go for that, Helen? Yes. And okay. My mom's name, okay. okay. My mom's name is Jenny. Mm -hmm. She's 52 years old. Good. She likes to eat pizza. Yes. The flavor color is blue. Okay. And she works at Diana. Okay, okay. 
Tiene 10 segundos. <risa> ok. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Anything else you want to add? I don't know. <laughs> it's okay, it's okay. Perfect. I like it. That was a very cool description. Muy buen uso de gramática, muy buena entonación, um, good fluency, and uh, eh, terceras personas super bien utilizadas. Great. Thank you, Helen. That was good. Okay, guys, tomorrow I hope to listen to more people, more voices. Eh, Hay algunos que casi no los escucho. So try, guys. Every single day, wake up and say, OK, ahora voy a participar una vez eh, más de lo que lo hice ayer, right? I'm going to try que se me vaya el miedo. Because sometimes it's más el miedo, la inseguridad, etc. Guys, eh, les tengo una tareita para el día de mañana. Ya se la voy a postear en la plataforma. But just in case, la tarea consiste precisamente en lo siguiente. El día de ahora, today, revisamos esos verbos. We checked these verbs y vimos preguntas con WH. So, de los mismos verbos que son totalmente nuevos, quiero que, o, o algunos verbos que ustedes ya se saben, para que practiquemos, quiero que escojan cinco, select five from these verbs, Y me van a hacer cinco WH questions y me los postean en la plataforma. No me tienen que escribir la respuesta, no es necesario. Con la pregunta es solamente suficiente. Recordamos la estructura, WH, do or does, luego sujeto y luego el verbo. Eso se lo voy a revisar al finalizar el día. Eh, al, tipo, you know, ¿a qué horas llegan a su casa? ¿Como a las 8 de la noche? Yes, ¿Qué, ¿Qué es lo más tarde que llegan? ¿A las nueve? Uy, uh, ya llegan tarde. A las nueve. Ok. Solo voy a revisar alrededor de las diez de la noche, you know, por si no utilizan teléfonos durante el día. That's ok. Eh, so, remember, escojan cinco verbos y escribimos cinco WH questions con estos verbos. Eh, intenten memorizárselos para que el día de mañana ya podamos ir con más vocabulario, more verbs, y vayamos little by little, right? Eso es parte de las palabras que les pedí que memorizaran every single day. Chicos, me eh, regalan eh, visibilidad, por favor, su camarita. Eh, solo un momento, voy a pasarles la asistencia. Just to make sure que nadie se me queda afuera. Eh, tu, 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 tu. Let me get your camera. Today is Tuesday. Yeah. Okay, so, Cris, me regala confirmación, por favor. Present. Gracias, Eunice. Bueno, acabamos de escuchar. Eh, thank you, Gerardo. Gracias, Gerardo. Good morning. <laughs> Welcome, Gerardo. Just kidding. Um, Helen. Helen, Helen. Gracias, Miss. Jennifer. Welcome. Thank, thank you. Jonathan eh, Ulises. Present. Gracias, Jonathan. Eh, Jorge. Hi, Jorge. Morning. Eh, Roberto. Te acabo de ver. I just saw him. Oh, there you go. Thank you. Eh, Linda. Gracias, Linda. Gracias por ayudarme con la cámara, too. Janet. Present. Gracias. Luis Mi. Present. Thank you. Mr. Quintanilla. Thank you. Mr. Chacon. Hi, Mr. Chacon. Hi. Thank you for your camera. Thank you. Vanessa. Vane, Vane. Well, creo que se Present. está preparando para salir. Gracias, Miss. Ya va de camino. Todavía no. Ya, ya. All right, all right, thank you. Uh, Wendy, but Wendy's out. Uh, William Cruz, Mr. Cruz. Present, present. Gracias, Wendy, thank you so much. Gracias, Mr. Cruz. William Sandoval. William is not here. And William Galicia, Mr. Galicia. Alrighty, but there he is. 
Okay, guys. Eh, look, tengo. Uh, voy a hacer un pequeño cambio. I'm gonna make a little switch. Um, Jennifer tiene un par de minutitos ahorita. Can you stay 10 minutes? Sí. Ok, perfect, perfect. So, chicos, nos vemos el día de mañana. Recuerden, cinco verbos, cinco preguntitas con ellos. Eh, se lo voy a revisar hasta la noche, right? Para que tengan todo el día to complete it. Nos vemos, que tengan un amazing Tuesday. Have a good rest of your day. Eh, Jennifer, me quedo con usted unos minutitos que le robo por acá. And bye, everybody. See you tomorrow. Bye. Bye, bye. See you, see you. Have a beautiful one. Make it beautiful day. Deme un segundito, eh, Jennifer, solo limpio aquí. Ok, ahora sí. Gracias, Jennifer. Thank you so much. Eh, for... Le voy a robar un par de minutitos. Vamos a hacer un pequeño cambio. Le tocaba el día de mañana. Así mañana ya lo tenemos libre. <laughs> ok, great, great. So, uh, well, por lo general nuestra sesión de one on one es para conocerla un poco más, para saber sobre usted, you know, eh, cuál es el objetivo que tiene a corto plazo, cómo le puedo ayudar. Eh, de forma más personalizada si necesita algo eh, si hay un tema que no lo está comprendiendo que siente que es un poco difícil eh, eh, pero por lo general es, es para eso right eh, so first tell me cómo se ha sentido había estudiado inglés o, u otro curso de esta forma eh, de forma virtual eh, no virtual bueno estuve recibiendo que esa pero como un mes nada más. De ahí sí recibí clases, pero presenciales, ¿verdad? Ah, ya okay. más o menos lo, lo entiendo. Me cuesta, fíjese, más que todo el expresarme. Quizás puede ser que yo a veces sé las cosas, pero me cuesta mucho expresarlas. Eh, <ríe> ¿Ese es mi problema, ¿sí? Ok, ok. Me dice que usted había recibido clases antes. ¿Por cuánto tiempo estudió? Estudié seis meses uh, sí. en E4TC, llegué ah. a intermedio, Ajá, llegué a intermedio, pero eh, me salí por lo mismo que le digo, ¿verdad? Que eh, llegó un día, me hicieron unas preguntas y no me fluyó nada y de ahí me desanimé, pues porque sentía yo que me costaba mucho el expresarme. Niña, ¿qué eh, es eso? ¿Y por qué casi no la escucho en clases? <risa> Okay, okay. Que me, dijo, que me, dijo que me, me cuesta bastante expresarme. Pero cuando me dice expresarse es por miedo, por timidez, porque no está muy timidez. segura, porque lo piensa mucho. O, I mean, uno, uno se conoce, right? Uno sabe, oh, me pasa esto. Because in my case, that happened to me. At the beginning era como me ponía bien nerviosa. I was very nervous. Y comenzaba a... a Voy a hablar a cantinflear. <risa> so, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que, lo que, lo que le sucede normalmente? Pues quizás es timidez y quizás miedo a pensar. Bueno, yo quizás a veces me pongo a pensar. Y si no es eso, digo yo, pero a veces viene alguien y, y, y contesta y si era lo mismo que yo pensaba, yo digo, pero es que no sé por qué, pero yo no, me cuesta bastante. Quizás es timidez. Como lo piensa demasiado. Ajá, lo pienso demasiado. Okay. Lo pienso demasiado. Okay, got it, got it. Por, el momento, por el momento siento que he perdido bastante vocabulario porque yo estudié inglés hace como dos años y algo quizás. He perdido bastante vocabulario, sí, de repente ahorita es como que me estoy refrescando el vocabulario. Pero en cuestiones de estructura y todo eso sí me recuerdo bien. Ah, ok. Yeah, because I heard you today y estaba súper bien. That was very good. Eh, uh -huh. Pero bien interesante lo que me menciona, pues creería que al menos esos temas usted lo sabe, o so no es que sea algo nuevo. Lo único que se hacería entonces, de, en vez de escribir las cosas, en vez de escribir oraciones, que usted las organice eh, de forma, yo le digo en el aire, you know, pero es como mentalmente uno organiza sus ideas. So I would say that. Ok, hagamos una pequeña conversación. Let's try to, let me ask you some questions y veamos cómo la, cómo estructura, cómo organiza, right? 
Um, so Jennifer, tell me about your daily routine. What do you do in the morning? Well, every day I wake up at 6 a.m. and I, I take my class. And later I take a shower at 7 a.m. And then I prepare my breakfast and, and I take a bath at 80, 30 a.m. Okay. And I arrive at, I work at my job mm -hmm. at um, 9 a.m. Okay. Night, okay. AM. Cool. And then, uh -huh. and then I, I cleaned my, no, quiero ver. No, no era eso lo que quería decir. <laughs> um, oh, but you're doing fine. You're doing fine. Coffee. Ajá, okay. entonces, más o menos, es como que las ideas no las organicé. No, you're doing it fine. De hecho, sí las organizó, las estructuró y está utilizando incluso secuenciadores. O está utilizando eh, organizadores de tiempo como where, first. I like that. That sounds good. Tell me about your habits. What do you do in your free time? In my free time, um, I sometimes I play with my son, mm -hmm. and he likes playing soccer, mm -hmm. and he likes um, watching TV. Oh, amazing! And, uh huh. And um, ambos is both. Both, career. yes, both. both. Okay. Uh, both watching TV. Okay, great. Um, so when you get home at night after you finish working, what do you normally do before getting to bed, before you go to bed? And I arrived at my job at um, 9 p.m. Mm -hmm. and I cook and I cook my, my, my dinner. dinner. Mm -hmm. And later I read a book and I play with my son. Oh, okay. So you get to be, you get to your house very late. It sounds very late at night. Okay. No, Jennifer, you know, you are doing a perfect good job. I like it. You know, th this is what I think. Now, this is my personal opinion. Um, one, tiene muy buena fluidez. You got the fluency. Two, muy buena gramática. Incluso terceras personas que a veces a uno se le olvidan agregarle la S, lo hizo súper bien. Three, me coordinó las ideas, gramaticalmente lo hace súper bien y los secuenciadores me los usa. I really like it. Suena bien organizada. So what I think es la situación no es tanto con, con el no saberlo, sino quizás creería que es, le da mucho miedo eh, cometer errores. I think. Yeah, I would say it's just uh, the fact that I que lo piensa mucho, you double think it, y, mm -hmm. pues, y también eso, right? que a veces nos da mucho miedo eh, decir, uy, si no lo pronuncio bien, y si no es la, mm -hmm. la palabra adecuada. So, le tengo mm -hmm. un rato para mañana. I have like a little challenge for you, because I think tiene mucho potencial, muy buena entonación, muy buena pronunciación. Tiene ambas, you got both of them. So, for yeah. tomorrow, Jennifer, al menos, at least, Uh, la quiero escuchar cinco veces porque creo que la escucho como dos. <laughs> so, el día de mañana, you know, siempre quería volunteers, quiero que sea la primera. I want you to be the first. Because que considero, you know, que si le mete un poquito más, eh, si pasamos la parte de, de insecurity, la parte de, de, de miedito, que ahorita es lo que vamos a, a intentar, you know, quebrar. Eh, podría estar avanzando mucho más rápido. So your English can get better. Eh, su fluidez y su vocabulario va a aumentar mucho más. And, uh, y, y, sí, porque no es, no es el que no lo sepa o que no se recuerde. You know it. Y lo hace súper bien. You do it nicely. Es, entonces vamos a intentar ir al menos todos los días con eso, you know. Si ahora okay. participó dos veces, mañana hagámoslo tres, hagámoslo cuatro. So ir como un poquito todos los días eh, subiéndole que tanto participamos y de esa forma va a agarrar más, más confianza. So, okay. tomorrow volunteers, o si no, pues va a ser mi, vol mi voluntaria número uno, oiga. <risa> so, you do it nicely. Yo lo que intento es no, o sea, por lo menos yo de todo lo que llevo a la clase, yo no he escrito nada. 
porque... Solo está recordando. Ajá, es hora, como que yo las ideas las hago yo sola y no las escribo, no hago nada. Si me preguntan algo, qué sé yo, yo lo hago en el momento. No, Exacto. No Exacto, eso es lo que les decía a algunos porque ya habían estudiado antes. Entonces, sí. no lo escriba, no es necesario que escriba sus ejemplos, pero organice las ideas en la mente, ¿verdad? O sea, para recordar vocabulario y para organizar las ideas. Súper cool, 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 cool. I like it. So, mañana, my volunteer number one will be you. <risa> Ok, great. No, lo está haciendo súper bien. You're doing it nicely. So, realmente solamente es de, de, de botar esa barrera que muchas veces eh, nos, nos, nos cohibe, nos bloquea, eh, pero sí tiene mucho potencial. You got like a lot of potential there. So, we can make Gracias. it. No le quito más tiempo, yo sé que ya casi se va a trabajar, sí. pero quedamos para mañana. Oiga. Bueno. Ok, great. Nos vemos mañana, Jennifer. Have a good day. Bye bye. bye.